e hirin e Zotit ton, Jesu Krisht do të ledzojmë nga e, letra e dyt e Apostolit Pjetër, do të ledzojmë kapitulli 3. Letra e dyt e Apostolit Pjetër e, letra e dyt e Apostolit Pjetër, kapitulli 3. Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju shkruaj, në të cilat po e mbaj zhjuar mendjen tuaj të këthjelet duke ju drejtuar kujtesës tuaj. Që të mund të mbani mend tjallet që u than me par nga profetet e shenjt dhe nga urdhërimi vetë zotit dhe shpëtimtarit të transmituar nga ne apostojt. Së pari duhet të dini se në këtë ditët e fundit do të vin disa përqeshës, të cilët do të ecin si pas dëshirave të veta, dhe do të thonë ku është premtimi ardhjes së ti, sepse që kur etrit fjetën të gjitha gjerat mbetën në po atë gjendje si në fillim të kryimit, sepse ata me dashje harruan se në përmjet fjales të përëndis që e të vinin në eksistens shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uj dhe usa jua në përmjet ujt përshkak të të cilit bota e atë hershme umbulua nga uj dhe humbit, dërsa që dhe dhe u i sotëshem janë ruajtur nga e njëta fjalë për zjarin, të rezervuar për diden e gjyqit dhe të humbit së njërzve të pabes. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë se për zotin një dit është si një mi vjetë, dhe një mi vjetë janë si një ditë. Zotin nuk vënon plëtsimin e premtimit të ti si që disa besojnë që a i benë, por është i dërueshëm ndaj nesh sepse nuk do që ndo kush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vinë si një vjedhës natën, a dit qjet do të shkojnë në krism, elementet do të shkrihen nga të nëzetit dhe veprat dhe toka nështë, që janë në të do të digjen krejt. Për deri sa të gjitha këto gjera duhet të shkatarohen, si të mos duhet të kemi një siljet të shenjt dhe të përendishme, doke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së përendis për shkak të së cilës qjet marrën flak do të tretën dhe elementet të konsumuar nga të nëzetit do të shkrihen. Për ne, si pas premtimit të ti, presim qjetërin dhe tokë të re në të gjitha në të cilat banon drejtësia. Pra ndaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjera, përpichuni të jeni për para ti të pa përlyrë dhe të pa qërtu eshim në pache. Dhe kini parasy se durimi zotit tonë është në shërbim të shpëtimit, Si kur se ju ka shkruar edhe vëlaj ju një dashur palë, si pas diturisë që ju dha. Ashtu benaj në të gjitha letrat e ti ku fletë për këto gjera, në to ka disa gjera të vështira për të kuptuar të cilat të pa diturit dhe të pa qëndrueshmit i shtrëmbërojnë si kur se bejnë me shkrimit e tjera për humbjen e tyre. Ju pra shumë të dashur duke i ditur këto gjera, rua ju një se mos ligështoheni në qëndresën tuaj të tërheqru nga gabimi i të pabezvet, për rritun në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpetimtari tonë Jezu Krisht. Ati që oftë lavdia tani dhe për jetë. Amen. Apostoli Pjetër, pak përgjë, për para vitit 70, pas krishtit sigurisht, shkruaj ti letrën e ti, paka shumë në 2-3 vjetë distancë kishtë nga letra e parë nga e dyta që u shkruajten. Êshtë apostol që ka njohur ditën e rëshajavet, që ka njohur forcen dhe dhëntit e frumës të shenjt, që ka përjetuar shiun në kohën e kishës e para apostolike. Dhe është apostol për të cilin përfetizoj vetë Jezu Krishti në fillim të misionit të ti, se sa të jesh i ri do të shkosh ku të duash, për kur të plakesh do të të kapin të tjiret dhe do 
do të qojnë atje ku nuk do të duash të shkosh. Do të dënohesh për vdekje, por me këtë mënyrë do të lafderosh edhe me antë vdekje stende do të lafderosh Krishtin. Një njëri me eksperiencë veçanarisht për para vitit 70 ku mbaron në të vërtetën kisha e par apostolike me shkatërimin e Jeruzalemit dhe të vendit të Izraelit në vit 70 pas Krishtit. Apostoli Pjetër është një apostol me eksperiencë personale të madhështivet dhe gjeravet dhe mërkullivet që bëri vetë Krishti, por dhe imbushur me zbulesat të frumës të shenjt dhe imbushur me një huri të vullnetit të përendis, por edhe me provoj në hirin e përendis që e mesoj në të gjithjetën e ti kë hirë, i ndryqej me ndjen e ti dhe i shfaq të rrugën në të cilën duhet të ecte, sepse që atëherë nuk shkon të me ku të donë të aj vetë, por e këshilon të përendia gjithashtu dhe jep të këshila dhe në fund e ruajti diri në kohen e përcaktuar ku në Romë flitet se e kryqzuan. Dhe mundësisht flitet se e kërkoj të kryqizohi për së mbrapshti, sepse si shte i dejt të kryqizohi si kër krishti drejt. Këto që janë të shkryajtur nga apostol dhe palë, janë të shkryajtur këto që ledzuam, janë për ditët e fundit. Dhe për shkrymi që bënë, është për sëri i holësishëm, por gjithashtu edhe plëtësisht zbulues. Thotë se ju shkryajta dy herë, dy letra, me të cilat mundohem, ose vëlneti im është që të bëjë, që të zgjoj me anë të kujtesës që ju bëjë me letrat e mija, që ju hapet mendja juaj që të mund të kujtoni ata që bëjë me dhe në sot, të kujtoni ato që ishin folur nga profetet e shenjt të dhjatës e vjetër. Dhe ato që janë folur për ne, për premtimin e apostojve të Zotit ton Jezu Krisht, të cilat janë të njashme për ditët e fundit si nga profetet të dhjatës e vjetër, si nga premtimet në dhjatën e re, për një kosisht duhet të njihni se në ditët e fundit do të dalin njërez e përqeshes, do të ngrihen njërez të cilët do të ecin dhe këtu duket se cili eshta i përqeshesi që do të ecin si pas dëshirave të tyre dhe këtu të mos shohim të tjere të vëllezër dhe motra sot, për të shohim vetën tonë, nëse ecin me dëshiren dhe si pas dëshiri se zemre stende, për endia të shikon si një tales, si një përqeshës. Por nëse ecen, duke u drejtuar dhe duke qenë i udhëzuar gjithë një nga fryma e shetë, atëherë përsëri do të duket se për endia është me ty dhe në jetën tënde do të bëjë mrekullira. Nga aty vazhdojnë mrekullit e për endis. Nga se si more vendim të ecesh në vazhdim ose vazhdimin e jetës tënde, duke kërkuar, duke kërkuar e, shiun në kohen e fundit, shiun e fundit, dhe si e kërkojmë, shiun në kohen e fundit, për ne, apo për familjen tonë, apo për kishën e të cilën jemi, e kërkojmë me dy mënyra, dhe edhe një, Metode tretë, e para është duke ju bindur fjales të përëndis, bindje e plot në te, kërkoj shiun në kohen e fundit, kur mundohem që të eci plotësisht në gjurëmë të krishtit. E dyta, në dhomzën time të lutjes në përmjet frymës të shenjt, duke kërkuar pranin e ati tim përëndi dhe duke kërkuar përëndi që krishti të mëngjes, të mëngjit në fronin e hirit të ti, në përmjet frumës të shenjt, që të mundem të gjej hirë dhe të marrë më shirë nga e. Dhe e treta, të gjitha këto janë të kota, në që ose nuk e gzistën e treta. E treta është dashuria. Dashuria në kish, të këvëllezër dhe motra tonë, 
dashuria për jashtë kishës, sepse për endia i donë të gjithë njerëzit dhe dëshirën që të kthehen në pendes. Dhe dashuria të për armiq tonë dhe për të gjithë ato që në akuzojnë dhe në bëjnë që të vuajnë për shkak të tyre. Pra dashuri për të gjithë. Këto janë tre karakteristikat e asaj që mundemi të kërkojmë shiun e fundit. Por pa pushuar se kërkuari gjithashtu në shiun në kohën e fundit. Sepse si kurse duhet të ecim, jo si pas dëshirave të zemrës tonë, për si pas vëllnetit të përëndis, në këtë ecje që bëjmë, janë edhe kërkesat tona. Eshtë se qëfar kërkojmë? Pra, që lutja jonë të jetë e pëlqyëshme të këpërëndia, që të dëgjoj përëndia lutjen tonë në mënyrë që të njohim se do të nga përgjigjet zoti, dhe lutja eshtë, o zot, nga dërgo, në familjen tonë, në dërgo në kishen tonë, në adheun tonë, shiun tani, shiun e kohës e fundit, duhet që qëfardo që të bejnë të jetë si pas vullnetit të ti në mënyrë që ta di se atëhera e më dëgjon. Dhe kur e di se më dëgjon, pa tjetër që do të mi japë. Tre gjera pra do të kemi kujdes. Të japim më nësi të veçantë. E para është të bindemi fjales të përëndis, e dyta është të përmbushemi dhe të kërkojmë në dhomzën tonë të lutjes në përmjet frumis të shetë, dhe e treta është e ndërlidhë si për sësmëris, që është dashuria që të kemi pra dashuri. Por, ja që jetojmë në një ambjent ku njerëzit nuk i kanë këto karakteristika. Janë në mes të idhujve, në mes të magjirave, janë në mes të gënjeshtres, janë në mes të gabimeve, janë në mes të diturijës jëtë nga lartë, për të diturijës toksore dhe djalzore dhe shtazore. Por, edhe pse janë kështu njerëzit, përëndia i donë. Dhe akoma ato që janë nga sinagoga satanit, ku thojnë se janë të krishterë, por nuk janë, edhe ato përëndia do t'i siel për para nesh, nese ne do t'kërkojmë shiun në kohën e shiu të fundit. Sepse kjo është vullneti i përëndis, vullneti i mirë dhe i pëlqyër që t'ashojnë të gjithë njerëzit, sepse shpëtimi ditëve të fundit do të jetë diqka e veçant, e pa parashikuar dhe gjithashtu e lavdishme sepse do të vini nga ati në përmjet jisë krishtit dhe frimës të shejt, do të jetë pra vepra e përëndis, do të jetë a i që është i pranueshim për para përëndis. Se para i pra do të dini se do të ketë qeshes, mos i humbë një shpresat kër të shikon një për qeshes, për të cilët i përdor djali që të humbë shpresen bive dhe bive të përëndis, duke thënë, ma qëfar në thoni se Zoti po vjenë? Vite e ka që e thonë në përkisha dhe asë gjesë ka ndryshuar. Por shpjegon me poshtë apostoli Pjetër duke thënë, me dashje kanë haruar, do me thënë, donin dhe haruan e lenë në një anë se qjetë që në kohet e hershme u kryuan nga përëndia, por edhe toka u kryua nga përëndia përëndia dhe toka mundësisht ishte mbushur me uj dhe fryma të këzbulesa thot të këzanafila me falë thot fryma përëndis sfluturon të mbi ujrat por përëndia kryoj token si kurse e nëzori nga ujrat dhe e vendosi kufin të këk uj dhe vendosi kufirin në mes të ujravet nga lartë dhe të ujravet nga posht ujrat lartë të qilit e dhe po t'i lej përëndia ujrat të lira, do të mbytet i gjithë toka për sëri, ujrat e oceaneve të ngrirë të njërë, ujrat e nën tokës, ujrat e mbi tokës, ujrat qilorë, po t'i lejoj përëndia, për sëri do t'a përmbyt token. Por përëndia, në përmjet fjales të ti, tha, të bëhet drita dhe tha të bëhet toka, dhe tha në antë fjales të ti, tha të gjitha këto, dhe kryoj edhe qielt me fjalen e ti, dhe kryoj dhe token, e cila doli nga ujrat, dhe qëndroj mbi ujrat. Për këto ujra, ku me të vërtet i haruan ato që thojnë se i kemi dëgjuar këto gjera, zotit të nga ruaj vëllezër dhe motra, kur po të thot fjale apërëndis, diqka më thuaj se kam dëgjuar her tjetër. Dhe nëse e këtë dëgjuar, është sepse përëndia do të 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 vërtetoj për sëri. 
gjithka që dhe gjënë. Për këto ujra që i ndau për endia, për shkak të mëkati dhe të paudhësis së njërzimit në kohën e noes, për endia e gjikoj gjithë faqen e dheot dhe soli për mbytjen ku nuk shpetoj për vetë se noes dhe familjes të ti asë kërkush tjetër. Noe, gruaja e ti, tre djemë dhe tre nusit e djemëve të ti. Për një arsye shpetoj, sepse duke gjeni i drejt, beri plotësisht të gjitha sa zoti i përshkruajti për ndërtimin e varkes, për ndërtimin e anijes që shpetoj me te. Po të kishtë vendosur të bente anijen si kur fantazisë ti nuk do të mund të qëndrënte në përmbytjen e furishme që beri për endia në bifaqen e dheot, por e shpetoj bindja në fjallin e për endis dhe e shpetoj mundësia që të dëgjën të zërin e përëndis në përmjet fëmimës të shenjt, atë që kërkon nga ne përëndia, dhe e shpetoj dashuria e ti që kishtë për të gjithë njerëzit, sepse kur nuk pushoj për një qindë e njësët vjetë të tëra të ndërtoj anijen e ti të dëshmoj të knjerëzit se Zotit do të shkatëroj token, kush do të vinë, anije do të shpetohet, dhe asë kërkush nuk e dëgjoj, për nuk ka rëndësi nëse dëgjoj kush apo jo. Noe e tha, Noe e predikoj këte dhe Noe u shpetua, dhe u shpetua edhe aji, edhe gruaj ati, edhe djemët e ti, dhe nusët e djemëve të ti, dhe shpetoj pra familja e ti. Përse, sepse në drejtsin e ti kërkon të zërin e përëndis dhe e dëgjën të në përmjet fëmës të shenjit këtë zënë dhe në drejtsin e ti kishte besim se ishte e domozdoshme që të bente të gjitha sa përëndia e thoshte. Në gjdo holësi të jetës të ti dhe me gjdo holësi të ndërtimit të varkes. Por, për këtë arsye, vazhdo në apostoli Pjetër të shpjegojnë në letër në dytë të ti se qiejt e sotëshem dhe thdeu i sotëshem janë ruajtur nga fjala e përëndis. Janë të ruajtura për zjarin e madhë që ka të rrues që do të vitë dide në gjyqit. Dhe njerëzit thojnë, ledzova, se toka është një 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 përbërje përbërje kimike brenda saj që është gati për shpërthim. Pra është është një vend ku është për të shkatëruar me zjarë. Nëse vazhdojnë, nuk do të kjo zjarë, nuk do të mbetet asë gjenë të, përse nuk u shkatëruar koma toke, dhe them nga veprim kimik, apo gjithë dolloj veprimi tjetër fizik, është se përëndia rua në tokën dhe qjet, deri sa të përmbushet vepra e ti. Dhe kur të përmbushet vepra e ti, atëherë do të digjet dhe nuk do të mbetet asë gjenë të, dhe thot fjalla e përëndisë. Kini kujdes një gjenë që të mund të kuptoni vazhdimin e shkrimeve të thot apostoli Pjetër. Për Zotin, një dit është si kur një mi vjetë për ju, dhe një mi vjetë për ju janë si një dit për përëndin. Shumë në ndësishme kjo, sepse për ndryshin nuk mund të kuptojmë dotë, si kur se me poshtë, si kur se dhe jo eli, kur tha, se kur të vi populli i Izraelit në vitin 1928 që erdi, në fund të brezit, para që se nuk e thot në fund të brezit, thot, do të mblidhen të gjitha kombet kunder Izraelit dhe atëherë do të vi ardhja e dytë dhe gjykimi. Kap filimin dhe fundin. Të njëtën gjebën të këtu edhe apostoli Pjetër duke kapur filimin dhe fundin. E para, mos mendoni se vonon zoti deri sa erdi filimi, e pam filimin, Por si kur se disa mendojmë se vonon se nuk erdi akoma zoti, nuk erdi dhe vonua sepse disa nga ne nuk dënë që të humbasim. Dhe këtu është të kemi frikë, vëllezër dhe motra, nuk dënë që disa nga ne të humbasim. Për këtë nuk vjenë zoti jonë, për disa nga familjes tonë, për disa nga kisha jonë, nuk dënë për ndje që të humbasim. Sepse do të vinë pa apritur në atë moment që nuk e presim si natën, si hajdudin në mes të natës, ditën e rëmbimit. Dhe nga ajo dit vazhdon dita e Zotit, ku është njemi vjetë, kjo dit e Zotit. Rëmbimi, 7 vjeqarja në ti Krishtit, ardhja e dytë e Jezu Krishtit, 
në bretëria një mi vjeqare, gjyëgji për fëndimtar dhe të gjitha të reja pastaj, toke re dhe qil i ri. Dhe si do të bëhet kjo që përshkruan në filim dhe në fund, Apostoli Pjetër thotë, do të vinë, thot, dita e Zotit, si vjedhësi në mes të natës, a të dit, jo si kur se thot, në kalimin, por do të vi si vjedhës natën, a të dit qiet do të shkojnë, pra i gjithë toka do të kaloj, do të kaloj me një zhurm të madhe, me një krisëm të madhe, elementet thot të djegura do të shkrihen nga të nëzetit. Dhe toka dhe gjitha veprat që janë në këtë tokë do të digjen kretë. Ky është fundi e thot të këparagrafi 10, kapitulli 3, të kletra 2, të apostolit Pjetër. Filon me rëmbimi në kishës dhe mbaron me gjyqin për fundimtar, dhe tani tek një mbëdhjeta vjen të kne e fjala e përëndis, dhe fletë për ne. Për dherisa të gjitha këto gjera duhet të shkatrohen pra thot, gjithë shka që shikoni dhe pak nuk do të egzistojnë me, asë gjenë nuk do të egzistojnë, asë tokan nuk do të egzistoj, asë qili, asë yjet, dhe nga që të gjitha këto do të shkatarohen, si duhet të keni një siljet të shenjt dhe të përendishme? Si duhet të jetë silja juaj? Si duhet të jetë jeta juaj këtu në tokë? Sepse përendia dëshiron që të gjithë të shpetohen, edhe gruaja ime, edhe fëmijet e mi, edhe nipërit dhe mbesat e mi, edhe burrit, edhe gruaja e jote, edhe fëmijet e tuaj, edhe të afrëmi tuaj, edhe prindri tuaj, të gjithë donë për endia që të shpëtohen. Ti valë dëshiron, nëse dëshiron, duhet që të ka për shkrishtin, duhet të besh durim, krishti donë që të shpëtohen njerëzit, edhe që të shpëtohen njerëzit, qëfar ben, duron, pret, që të arrin njerëzit, të arrin që disa të vinë të pëndohen, dhe ne qëfar ben, Bejmë durime dhe ne, sepse qëfar thot? Nese me ruan fjallen e durimit, durimit tim, thot Krishti, ku bej durim nuk vonoj, nuk është se vonohem, por bej durim, atëher dhe vetëm atëher, kam për të të ruajtur edhe ty nga ora e sproves. Nese me son të durosh, ku durimi është karakteristik e dashuris dhe mëshires, kur ke durim, ke dashuri dhe mëshirë, atëherë do të të ruaj edhe krishti në orën e sproves, nëse ke durimin. Sepse i në gjanë ati të ndë qëllorë, ku qëfar bënë tani, duron, nuk është se vënohet, si kur disa mendojnë se vënohet krishti të plëtsoj për mëtimet e tia. Bënë durim për ne, për sot që jemi këtu, për familje të disave që nuk janë këtu, bedurim për ndia. Êshtë nevoja që t'i njajm ati ton qëllor. Dhe si i njajm ati ton qëllor, duke ecur në dashuri. Behu një imitues të përëndis dhe ecni në dashuri, thot Zoti. Cila do të jetë pra silja jonë, nëse të gjitha këto do të shkrihen, do të shkatrohen, do të kemi siljet të shenjt dhe të përëndishme, siljet të përëndishme, si do të jemi? Cila do të jenë karakteristikat e tua? Cila do të jetë silja jote? Në një siljet të shenjt dhe të përëndishme ri, dhe të përëndishme, në mënyrë që në dashurin dhe në durimin e përëndis, por edhe në dashurin dhe durimin të ndë të vinë krishti dhe të veproj. Sepse është e sigurët se qiejt do të digjen, do të shkatërrohen dhe do të shkrihen. Dhe tani shkon dhe flet me holësi për ne dhe falenderojnë për endin për fjallën e ti. Për këte të dashur vëlezër dhe motra duke i pritur këto gjera për piqu një që të jeni për para ti atë dit, që tani të përpiqeni, tani të mundoheni që atë dit, kur të dëgjohet bëria e përëndis, kur të dëgjohet zëri kry engjullit, me falni, zëri përëndis, bëria e përëndis, kur të dëgjohet, 
tani përpichu një që të jeni për para ti të pa përlyer, pa as një loj pis loj ku mbi ju pra, dhe të pa qortueshem, dhe mos keni as një të met mbi vetën tuaj. Tani është koha dhe që sot filon koha për ne, dhe kjo është kërko një shiun në kohë një shiut të fundit. Përpichu një që atë dit të gjendë një të pa përlyer dhe të pa përqyeshem, të pa qortueshem. Mos shikoni këte se vonon të vini, për këte shikojeni si shpetim dhe durim të përëndis. Si kurse është e shkruajtur, edhe nga letrat e apostolit pal, ku disa nga sa shkruan, janë për ato që janë të pa diturit, janë të pa kuptueshme. Dhe thot, ju shumë të dashur duke i ditur të gjitha këtë gjera. Dhe lezër dhe motra, e kemi kuptuar se qëfar një hurie në ka dhenë për endia? O zotë për endia, qëfar diturie në dhe? Në fjallën e për endis, në Biblën e ti, në dhjatën e vjetër, në dhjatën e re, në mes të gjitha këtyra, në ka dhenë një dituri të veçantë. Dhe nuk ka dhenë dituri shkencore, asë nuk në ka dhenë një dituri të statit doktoratë, por në ka dhenë një mësim të thjesht të dhenë nga vetë Jezu Krishti. Fëmijet i dinë këto gjera. Nuk i dinë, vëllezër dhe motra, se studiuan në universitete të theologjis apo ndo një universitet tjetër shkencor, por i dinë sepse përëndia i rilindi dhe i pakzoj në frimën e shejtë. Kjo është vepër që e beri vetë përëndia. Kjo është një dituri ku nuk mund të prishet brenda njëriot. Êshtë një mrekulli kjo ditori. Dhe më thënë, këto që le dzuam sot, se elementet e natyres të tokës me zjarë do të shkrihen, ma ku e dinte apostoli pjetër një peshkatar dhe i pashkoluar? Dhe vetëm pjetëri thot këto në dhjatën e re këto. Dhe ato që i njohim ne tani, planin e përëndis që i njohim, jemi njërës të thjesht, në base jemi edhe të pashkoluar disa nga ne. Ma ku i njoftëm këto gjera në jetën e përdiqme? Qili universitet i mëson këto gjera? Vetëm kisha eshtë universitet qëllor, vë lezër dhe motra. Universitet qëllor. Unë ekonomis ishta, isha, nuk kisha të beja me gjera të tila. Dhe kam barua edhe unë e universitete, dhe nuk dija gje. Dhe shkonë, me ortodoxet, dhja ortodoxes, katolik, dhe shkoja dy herë në vit, në dino, dhe ullësha dhe adhuroja për para panagjis, dhe për para figurave të tyre, kuj dhja unë këto gjera? Dhe kush mi mësoj këto gjera? Vëllezër dhe motra, unë gjilin tënd, dhe unë gjilin tronë që kemi në dorë, nuk është i joni, si kurse e thot apostoli palë, nuk në ka mësuar një riu këtë unë gjilë, Por unë gjilit dhe unë gjilin që kemi në zemrën tonë, erdi krishti dhe na e mësoj. Krishti na e mëson dhe krishti do të vazhdoj të na e mësoj, për këtë arsye në asiguron dhe na thot, kini kujdes të mos quhet asë kërkush mësues mi disë jush. Nuk jeni, një është mësues i juaj vetëm krishti. Mos mësoni drejtues në do kendë, sepse s'ka drejtues përveç se të njëtit vetëm Jezu Krishtë dhe ne kemi kuptuar mirë këte, se këtu mësu e si jo në është krishti, drejtu e si jo në është krishti, dhe të gjithë kemi një atë, kemi atin qëllor, nuk kemi etër të tjerë. Një është baba i jonë, ati jonë që është në qëllë, dhe të gjithë ne qëfar jemi, jemi vëlezër në krishtin Jezus. Bi dhe bia të përëndis, trashegimtar të përëndis, bashkë trashegimtar të Jezu krishtit, dhe kisha e të parlindur vetë. E shkruajtur, emra tonë të shkruajtura në qielë. Këto jemi ne. Kushtë të mëson vëla dhe motër? Krishti të mëson. Kushtë të benë që të kuptosh? Kushtë të hapë mendjen? Krishti vetëm. Sepse, pëse nuk ishtë të mbëron shkrimet ti? Sepse, nuk je i pa mësuar, por sepse të mëson Krishti. Aleluja.
jemi të gëzuar vë lezër dhe motra. Unë për vetë flutërojnë nga gëzimi, e? Ma që janë këto që ledzoj tani? Që janë këto që them tani në këto orë? Që janë këto që dëgjojmë? Për këtë arsye pra, ku përjeton këtë mrekulli që quhet kish e përëndis të gjallë, shtëpi e përëndis, shtylla dhe mbajtësja e vërtetës, dhe si pas hirit jetonin në këtë kish, krishti na vendosit të gjithvet, gjithë se cilin nga neve që narisht, rrugun i dhe mosharoni se bota është në idhujt, në magjit e tyre, esin si pas dëshirave të zemrave të tyre, rrugun i që të mos mashtrohen i dhe ju nga mashtrimet e të palichmet dhe të bini në nga thjeshtësia e unë gjilet dhe të qëndrojnë vëllezër dhe motra në shkëmbin e përjetëshëm, nga ka vendosur përëndia në shkëmbin e përjetëshëm. Nuk jemi në mes të detit, nuk jemi në mes të tokës, dituria jonë nuk është toksore, shtazore dhe njërzore. Ati përëndi nga vendosi mbi shkëmbin që është krishti, të bazuar të patunqëm dhe të qëndrueshëm, në këtë shkëm që nga mësonë krishti, nga drejtonë krishti, të gjitha për ne është krishti, dhe mbi gjithë shka tjetër në jetën tonë është krishti, gjithë shka në të gjitha është krishti. Nuk kam ndo një person tjetër të flasë për te. Të gjitha në jetën tonë, në jetën time, në jetën tënde është krishti dhe mbi të gjitha në jetën time, në jetën tënde, në jetën tonë është krishti. Aj është mbështet në të cilën në ka vendosur përëndia atë, me të vërtet në vendosi përëndia, që të jemi të patunëshëm dhe të palevizëshëm në te. Për këtë arsye, në këtë qëndres që në avuri përëndia, të kish kujdes që të përparosh, të kesh prokopi, dhe si të kemë përparim thot fjalla përëndis, këto studio dhe në këto që ndro, këto studio dhe në këto që ndro, thot fjalla e Zotit, këto studio dhe në këto që ndro, dhe atëherë do të kesh përparim, përparimi do të jeti dukshim të këtë gjith njerëzit. Dhe nëse mundësisht, kujdes vetën, jep kujdes vetës të ndë që ti esh i pa përlyur dhe i pa qërtu eshem atë dit, dhe mësimin, e unë gjilit të mbash të pastrë të mësle është të vinë dëgjimet të tjera mbi ty të të ndikojnë, atëherë edhe vetën të ndë do të shpetosh edhe ato që do të dëgjojnë ty do të shpetohen. Në këtë bazë pra, kini kujdes që të ruheni, të shumoheni në te dhe të keni përparim. Nëse do në të kesh përparim në hirin e përëndis, që ndro të mbetesh i përullur, i përullur për para përëndis, i përullur për para njerëzve. E din që farë do të thot i përullur, do të thot se nuk i asgje. Asgje nuk je. Sepse nëse me ndonë diku se është diqka, ndërsa është një zero, a i makhtron vetën e ti. Nuk je dhe nuk jemi asë gjevë, lezër dhe motra. Dhe nëse ditë shka të mire kemi, nga lartë ati dritave ka ardhë në jetën tonë dhe na e dha. Dhe nëse përëndia e tërheq pak atë që na ka dhenë, ose pranin e ti, atëherë u shemben të gjitha të mira që kishim. Ishte njërez në punën time që mbureshin me punët e tyre, me njohurit dhe diturit e tyre. Dhe ta një, asë pension nuk mund atë marë më thojnë, bashkëpuntorët e mi, e të mërsh me vëllezër dhe motra, asë një pension thot nuk mund atë mërja, kohë të këqia, ditët e fundit, kërkoj një shiu në kohë në shiu të fundit dhe të gjitha do t'i bekoj për endia, ka mënyra për endia të hapë pragjët e qilit dhe të ja bekimin e ti, mos ki frikë o tokë, Mos ki frikë, sepse Zoti dhe të bej gjera të më dhaja në kohën e shiut të fundit. Te kush dhe të bej mërkullit, te ka të që kërkojnë shiun në kohën e shiut të fundit. Rritu një pra në hirin e përëndis. Si të rritemi në hirin e përëndis, 
duke u zvogluar ju të rritet krishtin në jetën tuaj. Kjo do të thotë përullja. Unë do të, për, të, të përullim dhe krishtit të rritet në mua. Por rrituni edhe në njohurin e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Si të rritemi në njohurin e Zotit tonë, duke studiuar dhe duke qëndruar në fjallën e përëndis. Dhe atëherë do të vi Zotit të japë frim ditorije dhe frim zbulese për të zbuluar ate. Dhe të gjitha këto janë rezultat se kërkojmë shiun në kone shiut të fundit. Kërko shiun me zbules, kërko shiun të pa pëlqyër, të pa përlyrë me falje dhe të, dhe të pa qortueshem, dhe Zotit do të hap ujvarat e qilit të ti, dhe duke kërkuar të gjitha këto, do të kërkojmë dhe, dhe të themi, o Zotë, dërgoj e shiun të endë, në familjen time, në kishën time, në atë dhe unë tonë, në emër të Jezu